Сегодня буквально, пока вы налаживали звук и тому прочее, только что прилетела в Куйбышевский район, попала в Нермах. И я ездил все 8 лет исключительно только на линию фронта. Вот эта пачка гречки, я образно так говорю, это в большей степени не помощь им продуктам, чтобы они были сыты. Это надежда. Я им привожу надежду о том, что они не забыты. Значит, все будет хорошо. Мы до сих пор этого не понимаем. Насколько вы нас ненавидите. За что? Вот эту верхушку вместе с корнем вырвать, у нас есть такие выражения, даже вот по, по Зеленскому, да, говорит, вот бедные наши братья, говорит, лучше жить не станут, ну, хоть поржут немного. Пытались эти минские соглашения. И так, и сяк, и это. Ну, вы выполните хоть один пункт из этих соглашений. Они же составлялись не глупыми людьми. Если по пункту все было выполнено, уже давно мир был. Какие-то страны, они как-то объединились, чтобы на Украине создать свой какой-то конклав нацизма, понимаете? И вот, вот этот нацизм и управляет верхушкой Украины. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, расскажите, пожалуйста, свою историю. Ну, первоначально, как и все, в 2014 году э, каждый хотел принять какое-то участие. Кто защищать Родину, э, кто как-то по-другому, э, потому что события на Донбассе происходили, э, то есть начались боевые действия. И я, вот, как говорится, пытался тоже быть полезным, но как-то в э, большей степени я пацифист. И э, в большей мере не хотелось брать оружие в руки. Но в августе месяце 2014 года прилетел снаряд, и он попал э, в многоэтажку, сложились этажи. Э, я приехал, вот такой порыв у меня всегда был, приехать, никакой камеры не было тогда, ничего. А вот просто приехать, порыв какой-то был, э, помочь, может моя помощь нужна какая-то и тому прочее. Я видел ужасающую картину. Лежит накрытый мужчина и женщина, рядом сидит старик, весь такой взъерошенный, глаза очумевшие. Слышу крики женщины пожилой, ее достают из-под завалов. И тут выносят девочку лет шести, ее в скорую отвезли, а вторая девочка лет двенадцать, я так и ей делают искусственное дыхание, какие-то меры врачи делают. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. А потом у нее глаза стали узкие, и врачи показывают все. Я понимаю, что все, что последнее видела в своей жизни, она видела мое лицо. Я очень долго приходил в себя, но и твердо решил для себя уже тогда э, точно так же рисковать, также, точно так же находиться под этими обстрелами. Но нести не разрушение, а нести созидание. То есть я хотел помочь людям, чтобы в таких ситуациях... Не было. Дело в том, что это была улица Краснофлотская, по-моему, 110, и погибли отец, мать. Девочку ту, которую увезла скорая, тоже не выжила. А вот это были их ну, бабушка и дедушка, а бабушка и дедушка остались живы, одним словом. То есть, как после этого, этой трагедии дальше жить, я просто не представляю. Я вот до сих пор боюсь, я, может, не знаю, как в интернете все есть, даже больше нажать кнопку и узнать, как имена этих, этих девочек. Для меня до сих пор не могу преодолеть этот барьер. Но не брать в руки оружие – это осознанный выбор. Ведь я знаю, у вас есть, в общем-то, опыт и боевой, в том числе. Вы участвовали в конфликте в одной из горячих точек. Да, это было... 91-90 год на Горный Карабах, да, было оружие, и я, если честно говорю, могу, могут мне некоторые позавидовать, стреляю со всего вида оружия, там, ножи и тому прочее, то есть служил я в разведке, умею это все делать, но после армии никогда это не применял. Почему? Потому что я свой выбор сделал созидать. Какие бы ни были правильные суждения, какие-то не были порывы, кто там, у кого-то есть, скажем, внутри что-то такое, которое могут, может взять оружие и защитить э, родину. А я вот выбрал именно такой путь. Но если же 
не дай бог, будет наставлен автомат или там тому прочее на ребенка или на какую-то женщину, я без каких-либо мыслей, без каких-то замедлительных действий моментально уничтожу этого человека, не задумываясь. А как вот происходит вот каждый ваш день? Вот вы едете прямо в самые, насколько я знаю, в общем-то, действительно опасные места. Как это правильно называется? Красная зона или серая зона? Да, там... серая зона, прифронтовые районы. Ну вот Прифронтовые. что в этих районах? Это там ведут боевые действия? Что там происходит прямо вот, вот сегодня, например? Сегодня буквально, пока вы налаживали звук и тому прочее, только что прилетело в Куйбышевский район, попал в Нермах. Я не знаю количество жертв, что там происходит еще на данный момент. Только что перед, вашим, э, перед нашим интервью только что звонили с, с трудовских, говорят, Андрюха, ну ложа так, ну все, ну там, говорит, я не могу даже с пола подняться. Облаживают таким образом и тому прочее. И там огромное количество жителей при фронтовых районах. Особенно очень много женщин, стариков, детей. Детей, конечно, поменьше, но старики. А мой день начинается, как обычно. Я проснулся, умылся, выгулял у меня две собаки, лабрадоры. И выгулял. И все. И тут уже у меня команда собралась, тут уже посылки привозят. Туда-сюда я распределяю, кто чем э, занимается и тому прочее. Но в основном я и сын, со мной ездят там различные корреспонденты и тому прочее. И э, сейчас очень опасно и... У меня сын сделал осознанный выбор, и он вместе со мной развозит помощь. Я э, приезжаю в магазин, уже подготовленные заранее продукты, мне загружает уже, там мана у нас есть, там э, молоко, уже они подготавливают продукты, я пришел, только расплатился, они загружают мне машину и поехали на линию фронта. А там уже договоренность определенными группами населения, э, я собираю, не могу собрать это. 100 человек, там, 150, просто-напросто соберется какие-то человек 15, хотя бы, чтобы разгрузить эту машину, и потом какой-то двор определенный. Потом они потихонечку подходят в период затишья и берут эти продукты. Раньше это было возможно, там, собрал людей, поблагодарили, но сейчас я этого не делаю, потому что это очень опасно. Несколько раз приходилось так, приезжаешь, да, разгрузиться, разгрузился, а выехать не можешь. Ты, получается, зажат между двух сторон. Летят туда снаряды и оттуда, а ты находишься посередине. Выехать обратно, ты попадаешь под обстрел. То есть ложится за тебя. И, естественно, вот точно так же при, приедешь потом после этих поездок. Тоже начинаешь то посылки развозить, там, уже сформированные вещи людям и тому прочее. И я ездил все 8 лет исключительно только на линию фронта. Я не ездил в центр Донецка или там где-то, там где не это. Но я для себя сделал такой выбор. Почему? Потому что там нужна помощь. Сейчас там нет воды. И благо, вот знаете, я даже поражаюсь этим людям, которые возят воду. Они возят под обстрелами. Там раз в несколько дней привозят людям воду. Магазины не работают. Но есть такие, знаете, как-то пробираются люди. Эти... Э как говорится, водители, которые хоть что-то привезти в магазин. Почему там что в магазине ассортиментов товара вообще нет? И тут там, например, взять трудовские, сигнальные или еще какой-то э, район прифронтовой, то практически магазины не работают. А если есть ассортимент товара, то какой-то, знаете, там консерва какая-то, там, там и хлеб не всегда загрузится. А там проживает огромное количество людей. Почему? Потому что многие не эвакуировались. А Нельзя вот эвакуировать стариков. А вот это, это Они... люди, это, насколько я понимаю, люди, у которых А, некуда ехать, и Б, не за что, наверное, да? Это два вопроса. А теперь смотрите, все, у которых было за что уехать, они уже уехали. Это раз. Во-вторых, нет работы. Особенно при фронтовых районах там вообще никакой работы нет. А для того, чтобы им добраться хотя бы в центр города, им надо пройти... Именно обстрелы идут сильнейшие, когда люди едут на работу и когда с работы. То есть ты можешь поехать на работу в Донецк, а домой не вернуться. А сейчас в Донецке небезопасно везде. То есть тот район, в котором я живу, тыловой, он уже обстреливается. Уже прилетают снаряды. Такого не было в 2014 году. И э, дело в том, что там осталось огромное количество пожилых людей. Вот представьте себе, бабушке 80 лет. Ну, куда она поедет эвакуироваться? Я говорит, умру тут. Говорит, в своей хате, в своем, ну, в своем доме, в своем этом. Говорит, ну куда я поеду эвакуироваться? И таких огромное количество стариков. А кто-то не ходячий, кто-то после инсульта и тому прочее. У кого-то нет родственников, кто-то одинокий. Ну там просто. 
Вот без вот этой, скажем, поддержки ну, реально трудно выжить. Это ужасно, конечно, то, что вы рассказываете. А как, вот вы говорите, вы приезжаете в магазин, ну и там покупаете продукты, которые потом везете. Как-то люди жертвуют, насколько я понимаю, да? Да, это люди жертвуют свои средства. Вот на протяжении всех восьми лет я никогда ни одного человека практически не попросил помощи. Все люди видят мою деятельность, и они всегда заходят на соцстраницы ко мне в личных сообщениях, пишут, скиньте номер карточки там, или там, и прочее, все. Я никогда не выставлял. Вот когда Татьяна Монтян до нас приехала, и она попросила уже, я тогда завел телеграм-канал и тому прочее, который тоже огромное число подписчиков сейчас. И вот Татьяна Монтян, как бы говорится, она вместо меня просит людей, чтобы не забывали. И непосредственно, знаете, что мне нравится, даже Татьяне, вот человек, который... Говорит, я соберу деньги там, а потом тебе почитаю, сколько нужно мадам. Да? Нет, она все, все Андрею, я тут не участвую. Одна единственная информационная моя деятельность. Вот, все, Андрей, вот его реквизиты, пожалуйста, он занимается, знает, они ему придут на счет, все он там распределит как нужно. И вот, когда начались боевые действия, две дни спецоперации, очень огромное количество людей стало ну, жертвовать средств и... Огромное количество людей стало нуждаться. Если я раньше как-то индивидуально давал людям, привожу на те же самые прифронтовые районы, там, адресно, там, одной семьи, второй, третьей, которые нужно, то сейчас туда приезжаешь, люди у тебя уже чуть ли не драки устраивают за, за какой-то пакет гречки, понимаете? Потому что реально кушать нечего там. Реально туда не доезжают, а они оттуда выбраться не могут. У них нет ни денег, у них нет... Ну, и возможность такой. Ну, как пойдет пенсионер после инсульта, да, например, куда он поедет? Проедет на автобусе каких-то 5 километров, там, где более-менее безопасно, там безопасно нигде нет. Хотя бы, где магазины работают. Но это невозможно. Есть люди, которые вот не, по нескольку месяцев не выходят практически из дома. А что вот вы себе говорите каждое утро? Вот вы же понимаете, что вы едете в действительно опасные места, где, ну, откуда можно не вернуться. Понимаете, дело в том, что когда вот это все началось, и когда, э, э, скажем так, вокруг меня объединились очень много людей, которые те же самые... То есть я когда приезжаю, многие заметили на видео и спрашивали меня, почему я говорю «мы». «Мы» — это я и те люди, которые пожертвовали. Они физически не могут присутствовать, но вместе со мной они находятся там. И вот у меня есть очень много продолжительных. Тот, тот же самый сын, который медик, заканчивает четвертый курс, да, вот он готов продолжить мое дело. Также люди, которые меня окружают, а меня окружают очень много, и почему-то, не знаю, сложилось такое, что очень, практически все, кто меня окружает, очень хорошие люди. Очень такие добрые, очень у них, ну, такие, знаете, у них такие огромные, большие сердца, наполненные добротой и милосердием. И вот э, они готовы продолжить. Поэтому я не переживаю, что мое дело будет, там, скажем, забыто и тому прочее. Продолжим. И если вот человек, каждый, э, изменит свою точку зрения к происходящему и свое мировоззрение, так как я изменил его э, сам, то э, и не будет этих войн, и не будет этих страданий. Почему? Потому что я свою точку зрения изменил кардинально за время года войны и тому прочее, я просто понял для себя, что человек рожден на этом свете, да, он, э, скажем так, э, сознанием каким-то обделен, да, но он, вот многое у нас украли именно э, наше предназначение. Вот если человек родился, должен э, построить дом, вырастить там сына, там, посадить дерево, ну, э, ну, прожил огромное количество лет, накопившись опыта и тому прочее, человек умер, никуда не передавал этот опыт и не сделал это то же самое, любой человек сделает. Значит, должна быть какая-то цель другая. Почему мы появились? Ну, к примеру, человек появился на этом свете. Должна быть какая-то цель. Все равно я пытаюсь вас понять, ведь, ну, это страшно. Ну, вот у любого человека есть инстинкт самосохранения. Вы отправляетесь каждый день где вот в любую секунду, не то что даже минуту, да, она может стать последней. И я уверен, что, ну, повидав все, как там происходит, вы это осознаете. И вместе с тем вы это все равно делаете. Ну, а кто будет делать? Ну, например, очень много людей, да, тут, как говорится, есть организации, да, 
которые зарегистрированы каким-то образом, серьезные организации там и прочее, но их не пустят туда. Я как частное лицо, как частное лицо, я поехал и все. Ну, я житель Донецка, от, скажем, вот моя инициатива, я поехал туда. Да? А вот если взять процедуру какой-то организации, это правильно. Я не говорю, что это неправильно. Правильно, что они должны согласование пройти, чтобы сопровождение какое-то у них должно быть. И если там идет обстрел, то, естественно, в целях безопасности ни одного представителя какой-то организации гуманитарной туда не пустят. А я уже на свой страх риск иду. Почему? Потому что ну, по-другому никак. День идет обстрел, два, три, четыре, а кушать людям хочется. Им выжить как-то надо. Да? Я не знаю, ну почему-то вот у меня такое впечатление сложилось внутри, что все будет хорошо. Если ты нужен людям, то и будешь так дальше помогать. Почему-то так, знаете, может, свыше как-то это, но мне такое ощущение. Если надо, тебя в любой момент заберут. Ты можешь вот тут просто споткнуться, упасть и умереть. А так вот, ну, если суждено будут, заберут. Но я не думаю, я думаю, что еще не на этом свете хватает работы. Как но, поможем, с таким сможем. Дай то Бог, как говорится. Послушайте, ну, вот нам в Беларуси не очень, честно говоря, понятно то, что сейчас происходит. Смотрите, несколько уже месяцев идет спецоперация. Вы говорите, что и по сей день прилетает в Донецк, возле Донецка. Но всем уже давно кажется, что как-то отодвинулась эта опасность от, ну, во всяком случае, больших городов. Но, как понимаем, то нет. Да, ведь, том, ведь, что, ведь, э, ведь э, это, э, же, э, это же стреляют не межконтинентальными ракетами, это артиллерийские снаряды, а там ну, дальность действия не такая большая, на самом деле. То есть это где-то рядом. Вам сказать правду или так, как нужно, или как хотите услышать? Нет, вы скажите, Поэтому как есть, пожалуйста. Люди очень недовольны в Донецке этой спецоперацией, которая очень, она не, не говорят о том, что она не нужна, просто она очень затягивается. И почему люди очень сильно говорят, в Мариуполе, там, я приехал в Мариуполь, там спокойствие, красота, да, он разрушен, ну там тишина и это. Сейчас в Мариуполе безопаснее тысячу раз, чем в самом Донецке. Почему? Мы как терпели 8 лет эти обстрелы, так продолжаем терпеть. Уже три месяца идет спецоперация, где-то там один участок, где-то другой. Вы от Донецка, от... что за ерунду они мелят, какие-то укрепрайоны. В Мариуполе захотели, разбили их ноль за два месяца. Все. Нет никаких укрепрайонов. А тут получается, это там это, это там то. Ну, сколько может дети? Я до сих пор не могу отойти от шока, когда погибла пятилетняя девочка. Плакали военные, плакали милиция, все плакали, видя это горе. А снаряды продолжаются, опять гибнут люди сегодня. Они прилетают в Донец, по центру. Что это за ерунда? Может быть, я что-то не понимаю из-за того, что не вижу каких-нибудь скажем, как говорится, вот есть какая-то политическая глобальная карта. Мир, вы не видите всего, но это бред. Вот если, получается, Донец был окружен с трех сторон, если же только с юго-западной стороны что-то отвели, ну там, в сторону Мариуполя, оттуда меньше, так подождите, получается, поселки, которые те же самые Докучаевск, Еленовка, Ясная поселок и тому прочее, где были ну, плотно к этим поселкам линия фронта, их отодвинули, и все равно туда снаряды прилетают, я вообще не пойму. Куда они отодвинули их? Я вообще не понимаю. Снаряды до сих пор летят, и до сих пор люди гибнут там, разрушаются дома. Общаясь с людьми, вот, которые живут в этих районах, что чаще всего слышите от них? Вот кроме, я понимаю, что вас благодарят за то, что вы привозите им продукты, медикаменты, воду. Как они смотрят вообще на свою жизнь, на будущее свое? Понимаете, вот, вот этот продуктовый набор, вот эта пачка гречки, я образно так говорю, это в большей степени не помощь им продуктам, чтобы они были сыты. Это надежда. Я им привожу надежду о том, что они не забыты. А в основном 90, там, более 90% всех пожертвований это, э, э, и посылок идут из России. И вот когда им, знаете, вот в посылках там, люди мне присылают различные письма, говорят, держитесь, там, вы меня не знаете, я вас не знаю. Там, знаете, вот как это там посылки, говорят, родные, там, Хабаровск с вами, Сахалин с вами там, и прочее. Понимаете, вот когда эти письма зачитывают, они видят в этих посылках, у них сразу появляется надежда. 
То есть обо мне знают на Сахалине. Я обо мне думаю, обо мне заботятся. За счет все будет хорошо. Понимаете? Вот у меня такие э, фронтовые истории, они настолько э, поражают. Э, и вот единственное, э, последнее вот письмо было, э, скажем, какая-то открыточка там и тому прочее. И вот самое главное, знаете, держитесь, дорогие Донбасс, мы с вами. Волоград и сколько? Сталинград. Знаете, такое сравнение. И оно такое, знаете, и вот именно меня самого подбадывает это. Да, вот через меня люди помогают с разных уголков России, с Новгорода, Краснодара, с Белоруссии тоже самое, с Минска при, приходят. И понимаете, вот если люди э, объединились вокруг меня, вот, э, вокруг чего-то хорошего, и единственное, что, знаете, в чем мне хотелось, мне хотелось бы подводить этих людей, хотелось бы действовать точно так же, чтобы, ну, знаете, как не подвести тех людей, которые мне доверяют. Ну и, по, по крайней мере, стараюсь. И до сих пор, наверное, у многих у граждан Донецкой и Луганской областей украинские паспорта. Что ощущает человек, который вот открывает свой паспорт, да, там он видит э, флаг, и он понимает, что вот снаряд, который прилетел там в соседний дом, если не в его дом, и кого-то убило, кого-то ранило, его запустили люди, где флаг вот у них здесь, на Шевроне. Понимаете, ощущение просто вообще, вот, как человек пространственный, мы до сих пор этого не понимаем. Насколько вы нас ненавидите, за что? За то, что мы трудолюбивый народ, который пахал в шахтах, на заводах и тому прочее. Есть у нас какое-то свое мнение. У вас был Майдан, мы, скажем, ну, мы не то, что поддержали это мнение, но мы пускай с ним, ладно, вы там согласились с вашим мнением, но не трожьте наше мнение. У нас тоже свое мировоззрение, у нас тоже свое мнение есть. Мы ж не шли, если там, к примеру, да, Янукович тот же не сказал, ребята, Донбасс, а ну давай, поднимайся танками, пойдем сейчас Киев, Майдан давить. Нет, этого ж не было. Зачем сюда пришли? На танках, на самолет? Это очень, ну, я вам скажу, это очень внутри жителей Донбасса, это очень трудно. Почему? Потому что вот я сам украинец, у меня фамилия Лысенко. Я никогда не откажусь от своей национальности, никогда. Да, я могу быть гражданином Российской Федерации, Беларуси, неважно кем, у меня украинская национальность. И те же самые украинцы стреляют по мне. По моему ребенку, по моим знакомым, по моим по деткам, которые живут в префронтовых районах, у которых тоже фамилии украинские, он тоже не по национальности украинцы. Особенно в префронтовых районах, там есть села. А окраина города у нас говорит пожилые люди на украинском языке. Даже сама Александровка, на Трудовских, там же взять э, Михалов и другие, там, там люди говорят все на украинском языке. Нет, в общем, так, такие же украиноязычные нас же обстрелили. В голове не укладывается, как настолько нужно было очень мудро и очень тонко, и они молодцы, американцы, настолько было нужно настроить свой народ против другого, и они смогли это сделать. Ну как другого? Против своего же получается. Тут же да, другой, тут своего, друг, других и, народов своего, здесь против, нет. Своего настроить, это у них умело, но просто я не могу единственно помять, по, понять ту сторону. Что же у вас в голове, что вы просто-напросто, вот если... Идут боевые действия, да, даже и боевых действий тогда не было, обязательно с матами, какие-то в них речевки и тому прочее. Ну, будьте вы цивилизованными людьми, ну, зачем вы такими выражениями пользуетесь, там, памятники рушите, вам больше нечем заняться, у вас все хорошо, у вас все прекрасно в стране. Вот, вот этот лживый патриотизм у меня лично вызывает просто-напросто отвращение, когда ходят красят мосты, там, остановки, туалеты в желто-синем флаге, флаг государства. Флаг государства должен быть флагом государства. Но зачем вот это все красить? У вас забот других нету, как ходить красить и показывать, мы патриоты. Патриот не тот человек, который будет красить, там, мы только патриот, это совершенно другой человек. Он жизнь отдает за правильные действия, за свою страну, но никак не... 
под этим. До меня до сих пор вот, лично не доходит вот это все никак. Я вообще не могу понять. Ну, вообще ситуация, скажем, во многом уникальная, где вот в одном государстве, которое, как вы говорите, люди говорят на одном языке. Я уверен, что в большинстве случаев там родственники, ну, если у нас у всех тут есть на Украине родственники, ну, соответственно, и, и, ну, да. и наоборот, да то вы там еще ближе, там еще, еще крепче вот эти именно кровные Конечно, связи. Конечно, у, у меня жена в Это... Черкасской области. У меня жена в Черкасской области. И она сейчас там и тому прочее. Я... Жена 26 лет. И 26 лет я приезжал в Черкасскую область. Там есть замечательнейшие люди. Дружные, трудолюбивые. Черкащане. Просто обалденные люди. Все. Но вот, вот эта политика... И она очень многое решила, вот этот настрой, который вот некоторые, я вот приезжал даже во время войны и тому прочее, я приезжал туда. Если не говорить о политике, все прекрасно, мы все друзья и тому прочее. Вот как начинаешь эту политику трогать, то настолько настроили против России, против нас, дончан. Вот это очень, знаете, настолько меня всегда тягощает вот это все. Хотя, по сути, люди-то прекрасные. Никто не ну, спорит. Голос, каждый каждый из нас был много раз на Украине. Я тоже. И всегда мы возвращались с абсолютно теплыми э, чувствами. И воспоминания не менее теплые хранятся и до, по сей день, на самом деле. Э, потому что действительно замечательные люди. И, а как принимают, так это вообще... Да, вообще, умнички, молодцы, все тут. Нельзя в этом поспорить. Больше всего, если бы вот эту верхушку, вот, этот, вот эту верхушку вместе с корнем вырвать и показать людям правду, настоящую правду. Не то, что там сейчас говорят. И вот там многие поехали, у меня даже очень много знакомых, которые нас поддерживают. Были на, сам, на Украине. А теперь, в связи с этим спецоперацией, они настолько изменились и трендят одно и то же, это даже не разговор, не утверждение, а это рындят. Одним словом. Почему? Потому что такой чушь несут. Я говорю, ну это же фейки. За этих летчиков, там, которые там герой какой-то, 40 самолетов сбил российских, тому прочее. Ну, это же дебилизм. Настолько нужно было глупости какие-то сотворять, понимаете? Вот именно сделать из несуществующего, скажем, героя. И вот эти люди верят в такие байки. Верит и... Ну, получается, как, -то... как по заветам одного из... Ну, не буду говорить фамилию, вы поймете о ком. Чем циничный ложь, тем э, охотнее в нее верят люди. Но как вот так... Э, причем достаточно быстро ведь это все произошло. Что вчерашние родственники стали, ну, по сути, врага. Я думаю, все-таки это... Вот есть в западных технологиях, и особенно американские, тому прочее, у них есть... Они тоже там довольно-таки грамотные умные люди. Ведь внедрить такую технологию, настолько зомбировать людей. Я вот задаюсь вопросом, на который не могу ответить. У меня такое ощущение, что там, ну, может, это глупая какая-то, знаете, это, ну, что-то есть подобное, как это есть, может, образно говоря, силовая установка, которая реально из, из людей делает идиотов. Почему? Потому что ну, нельзя так, чтобы нормальный человек превратился сразу в идиота. Я знаю одну женщину, ну, знаю там двух сестер, да, она приезжала сюда, там помогала нам, там и прочее, сейчас все уехала в Польшу или куда-то туда, с сестрой своей разругалась, вы там негодяи, вы расисты, вы там туда-сюда. Так ты ж нас поддерживала, ты стояла, плакала э, вместе с э, девочкой, которая лишилась лазит. Все, ты ей помогала, ты передавала ей есть свои средства, ты сочувствовала нам. И в один миг она стала нас ненавидеть. Я не понимаю, что происходит там. Может, реально какие-то психотропные вещества добавляют воду или что-то подобное. Что... Реально люди меняются очень сильно. Сколько должно пройти времени, чтобы, допустим, вот это все могло забыться ну, когда-нибудь? Наверное, это возможно чтобы люди снова начали нормально общаться, нормально ездить друг к другу в гости, в том числе, как это было еще буквально совсем недавно. Рассказать людям правду. А правду они услышат только когда будут они освобождены.
Они только тогда узнают правду. Пока они находятся под влиянием э, вот это, э, как говорится, под влиянием Америки, под влиянием других э, западных стран. И пока это влияние на них давит, они будут такими. Как только этого влияния не будет, будет совершенно другая политика, они по-другому станут это все воспринимать, поверьте. У них просто нет другой информации. Представьте, я прекрасно посещал эти Черкасские области и тому прочее. Люди, особенно среднего класса и пожилого возраста, которые акцентируют, а тем более молодежь, у них там своя, они даже многие политику не влазят, они видят информацию в основном только в телевизорах. Какой там интернет? Ну это, понимаете, украинцы тут взять, к примеру, я сравниваю Черкасское, Кирогранское, Киевское. Это работяги, хлеборобы, они там занимаются своим хозяйством. Они, они к примеру, в это, ну, как говорится, занимаются, кто-то в колхозе работает, все, не трудящиеся люди. Они, они пришли домой там после каких-то там этих, ну, включили телевизор. Ага, вот тебе политика, что им сказали, тому прочее. Какой им интернет? Им некогда смотреть в этот интернет. Они работают. Выращивают хлеб и тому прочее. И вот поэтому основное количество населения именно через этот телевизор другой информации они не видят. Ведь там же заблокированы российские каналы. Многие российские сайты в интернете заблокированы. Поэтому другой информации они не видят. Почему, если вот здесь я, э, находясь в Донецке, я вижу информацию российских, российских СМИ, я вижу информацию своих местных СМИ, я вижу информацию украинских СМИ. И я сравниваю эти информации и вырабатываю свою точку зрения. Я вижу, где кто ложь какую-то, где несостыковка происходит. Я могу сравнить это. Они этого сравнить не могут. Вот если бы они сравнили, где чушь, а где правда, где ложь, а где вымысь. Тогда бы они немножко по-другому посмотрели. Они даже сравнить не могут. У них нет просто другой информации. Помните, когда были выборы, и на которых победил Владимир Зеленский? В ваших областях тоже наверняка возлагали на него большие надежды. Вспомнить то время, когда ну, люди думали, действительно, вот свежий человек, молодой, и вот он, наверное, что-то сможет изменить в Украине. И вот то, что сейчас получилось, ну, как-то совершенно не стыкуется. Что думают у вас? У нас, ну, например, э, у нас есть такие выражения, э, даже вот по, по Зеленскому, да, говорит, вот бедные наши братья, говорит, лучше жить не станут, ну, хоть поржут немного. Поэтому круче. А вот по поводу Зеленского, да, я хочу сказать, что народ Украины очень много проголосовал за него, по одной простой причине. Ведь «Слуга народа» этот фильм, этот сериал, не просто так сделан был. И не голосовали вот за, за того персонажа, это в основном. А вторая часть, что э, люди устали от этих лиц, от этих бесстыжих лиц депутатов, которые стремились постоянно к выборам, лезли постоянно в власть. И вот это новое лицо, они голосовали больше не за Зеленского, они голосовали против тех, которые шли рядом с ним вместе э, ну, на, на выборы президента. Вот они против них голосовали, потому что им эти лица уже надоели, которые э, постоянно находятся в власти, ничего не делается. Они голосовали за свежее новое лицо. Плюс еще сыграла вот этот, естественно, сериал. Выбор свой делали этого персонажа. Они думали, что он будет такой вот, как персонаж, понимаете, который вот такой. А в итоге получилось, что это все кино. Как вам кажется, по вашим внутренним ощущениям, возможно ли появление в ближайшем каком-то обозримом будущем такого человека, который сможет, сможет все-таки какую-то объединяющую повестку предложить людям? Я думаю, что такого человека возможно найти. И лично я думаю, что этот человек должен быть, знаете, как люди, которые не участвовал не в каких-либо вот этих таких событиях провокационных, который не выступал ни за войну. Это должен быть, скажем, миротворец. И вот за этого человека проголосует Украина. Тот политик, который придет, он не должен мешать людям между собой договориться. Кто кого-то простит, кто кого-то просто забудут, не будут эту тему поднимать. 
Я думаю, что это возможно. Ну, это возможно, мне кажется, при одном условии, что при этом будет исключено внешнее влияние. Я полностью с этим согласен. Без, э, скажем так, образно говорит. Вот там говорит, э, ребята, там мы все согласились, мы типа сдадимся, больше не лезьте. Извините, ребята. Ваши обещания уже бессмысленны, потому что вы столько раз обещали, вы столько пытались эти минские соглашения, и так, и сяк, и это. Но вы выполните хоть один пункт из этих соглашений. Они же составлялись не глупыми людьми. Если по пункту все было выполнено, уже бы давно мир был. Но нам, белорусам, вдвойне обидно, на нашей территории подписывались эти соглашения. Наше руководство сделало все, ну, что могло, что называется, чтобы это состоялось. Но я вам еще другую вещь скажу, мало кто об этом сейчас вспоминает. Ведь после того, как были подписаны Минские соглашения и были подписаны вот эти вот, те самые пункты, которые потом не выполнялись. Практически каждую неделю в Минске работала и собиралась контактная группа по Украине. Ну, точнее, это вот по, по урегулированию вот этой конфликтной ситуации на Юго-Востоке. И решала абсолютно вот житейские вопросы. Не собирались бы контактные группы, те же самые порывы электроэнергии, при содействии которой БСЕ и тому прочее. Кто же это все организовал? Чтобы можно было при обстреле, да, например, на линии соприкосновения Бурлана там высокоуртная линия передач. Как его починить, если бы не было взаимодействия? Мы до сих пор бы света сидели, почему бы, наверное, с самого начала войны. Но есть же какие-то взаимодействия? Были, и они решаемы были. Где-то водопровод был побит, где-то еще что-то. В итоге эти вопросы решались. Где-то раненого забрали, где-то убитого тела эвакуировать. Но все же это решалось. А если бы не было вот этих политиков, которые, особенно с украинской стороны, Командиры, наверное, между собой украинские и ДНРовские договорились бы о каких-то взаимодействиях, чтобы там какие-то там вот взаимодействия, обстрелов и тому прочее, чтобы не происходили. Я, я просто-напросто знаю участки фронта, но это реально. Это тут нечего скрывать. Есть участки фронта, в которых война не длилась по 4-3 по года, там не стреляли. Ну, а смысл гибнуть? Они сидели себе вот так, знаете, одни в одних окопах, другие в другую, и все. И не проводили никакие между собой провокации. Ведь могут же люди договариваться, могут же военные даже с военными договориться. Ну, как показывает практика, им договориться как раз таки проще всего. А вот когда вмешиваются политики, да. Вы знаете, один из гостей нашей программы говорил о том, что в Украине власть захватила галицийское военное меньшинство. И пока оно будет там верховодить, в общем-то, кроме как ответной силы, ничего с ними сделать по-другому невозможно. Мне кажется, что там просто-напросто еще гораздо глубже руководит. Вот представьте себе, какие действия не происходят, да? как не унижают любые, ну, к примеру, национальности превосходя там типа вот понимаете что украинец превыше всего но это я даже не могу понять для чего это это такое ощущение что какая-то определенная группировка и вот она пытается э, сделать вот, из украины националистическое государство она пытается заново возродить нацизм хотя я насколько известно что многие это не поддерживают даже. И многие даже сопротивляются этому. Но это настолько сильная волна, что в том, там сопротивление бессмысленно. Там просто снесут. Вот мне кажется, что все-таки там, скажем, может какое-то не то, что сообщество, а возможно какие-то страны, они как-то объединились, чтобы на Украине создать свой какой-то конклав нацизма, понимаете? И вот, вот этот нацизм и управляет верхушкой. Украина. И то, что, в общем-то, происходит на Украине, многие говорят, это должно было произойти в 2020 году в Беларуси, но не получилось. Ну да, знаем. И мы рады, что так произошло, да. что не прокатило. И, собственно, в Украине это обострение пошло именно после того, как в Беларуси не получилось. А цель, естественно, это Россия и, собственно, туда направлен основной вектор, скажем так этой негативной энергии. В любом случае, Андрей, 
нам очень хочется, чтобы, вот поверьте, всем белорусам, чтобы вам не просто не прилетали снаряды, это вообще, чтобы вы наконец занялись мирной, нормальной жизнью, чтобы те, те же хлеборобы растили хлеб, чтобы вы вернулись на свое предприятие, занимались своей работой, и чтобы вот, вот, вот этой вот работой, которой вы сейчас э, занимаетесь каждый день, у вас просто не было. Вот чего мы хотим. Спасибо вам большое. Мне так хочется действительно чаще видеть эти детские улыбки на лицах детей префронтовых районов, чем их плач. Даже в ушах стоит, когда были обстрелы. До сих пор вот что-то вспоминается, как эти детки кричали и бежали. Это ну, не передать, представьте себе. Как крик, внезапно начинается обстрел, а дети гуляли на улице, бегут, кричат, мамы их зовут. Ах, это все просто ужасно. Надеюсь, что все-таки настанет мир, наконец-то все-таки э, э, от Донецка отодвинется линия фронта, и в Донецк больше не будут прилетать снаряды. Ну, это такая, знаете, первая, наверное, цель, да, но все-таки в, глоба... в глобальном цель, смысле хотелось начальник. бы, чтобы само, само такое понятие, как линия фронта, вообще на территории Украины его, в принципе, не было. Потому как, ну, что вам, украинцу, делиться таким же украинцем, который живет, скажем так, на правом берегу Днепра? Да ничего. Мы желаем вам удачи. Я представляю, насколько она вам важна, нужна сейчас каждый день. Крепости духа и тела вы делаете, ну, на мой взгляд, очень не просто благородную, но очень нужную работу. Берегите себя, Быть это самое добру. главное. Быть добру. И я уверен, что ну, рано или поздно, знаете, как вечная борь борьба, вот это добра и зла, ну, все равно побеждает добро. Вот, ну, я почему-то почему так считаю. А по-другому никак. Спасибо. Спасибо большое.